Здравствуйте, с вами Дмитрий, канал Криптомысли. И этим видео я начинаю новую рубрику, где буду рассказывать о новых, возможно, неизвестных. В общем, о монетах, которые на CoinMarketCap находятся где-то там, ближе к позиции 1000, а то и дальше. Например, сегодняшняя монета – это Tala и Проект, который называется Tala Protocol, находится на сайте CoinMarketCap где-то в районе 3000 места. На сайте CoinGecko немного выше. Проект находится на 1029 месте. Но не суть. Переходим на White Paper проекта и читаем, что это такое. Tala – это протокол DeFi, то есть децентрализованных финансов, встроенный в блокчейн Aptos. Написан на языке программирования Move и в перспективе сможет работать также и на SUI. И написано, что они заключили партнерство с Layer Zero, но не знаю, как они там будут. Два основных продукта Tala Protocol это Move Dollar Stablecoin проекта и Tala Swap. Move Dollar или Mod это собственный стейблкоин именно Aptos. И Aptos его использует для транзакций для взаимодействия с различными другими DeFi в экосистеме именно Aptos. Выступает как средство сбережения, обмена и расчетной единицы. Мод обеспечен огромным количеством различных активов, там, деривативы, токены пула ликвидности и так далее. Здесь в White Paper вы все это можете прочитать. Tala Swap это же автоматический или автоматизированный маркетмейкер, который обеспечивает динамическое размещение монет. И тут важно понимать, что функция или основная цель Tala, они стремятся стать основным поставщиком ликвидности для всей экосистемы Aptos и обеспечивая огромную ликвидность мод, то есть стейблкоин на проекты для всей экосистемы Aptos. Если посмотреть на сайте DeFi Lama, открываем Tala протокол, смотрим, что TVL у проекта небольшой, около 90 миллионов. Это мало, но важно понимать, что проект вышел совсем недавно, именно в Майннете. До этого больше года проводилась тестирование системы, проходили тестнеты. Если сравнивать с конкурентами, такие как Setus, который работает с SUI или Trader Joe на Avalanche, то объем ликвидности в пулах очень небольшой, но, как я и сказал, проект совсем молодой. Какие здесь есть проценты в пулах ликвидности, если вы хотите застейкать свои, точнее положить в пул свои монеты? Мои монеты, точнее часть, не все, конечно, часть моих монет Aptos находится в пуле Aptos, стейкинг Aptos под 20% годовых. Когда я их ложил, там было 36%, процент упал и скорее всего это потому, что в пуле стало намного больше ликвидности, чем больше ликвидности, тем меньше годовой процент прибыли и чем больше ликвидности, тем проект, конечно, более устойчив и более надежен. Вернемся на сайт проекта, здесь можно подробно почитать всякую информацию. Нам важно знать, кто являлся бейкерами, точнее, кто, ну, кто инвестировал в этот проект. Из фондов известных здесь нет э, Tier 1, то есть никаких э, As Extended, никаких там, Paradigm и так далее, Xiquoia. Э, основные фонды здесь Tier 2, это фонды... Parify и, по-моему, Shima Capital – это Tier 2 фонда. На медиуме проекта есть более подробная информация, кто в него инвестировал и сколько сюда было инвестировано. Вот здесь перечислены все фонды и было всего инвестировано на, всего было инвестировано на Seed Round 6 миллионов долларов. По какой цене нет информации. Но в White Paper проекта можно посмотреть экономику и мы здесь увидим какой процент монет получили ранние инвесторы. Ранние инвесторы получили 20% всех монет. Вообще-то экономика проекта довольно неплохая. Она, как сказать, такая стандартная. Команда получила также 20%. 10% сразу было выделено на ТГЕ, то есть сразу вышли в обращение. 35% получает комьюнити. Здесь имеется в виду комьюнити это награда для тех, кто будет ложить монету в пулы, кто будет стейкать. И так далее. И 15% это Treasury. Это как такая, так сказать, ну на всякий случай, неприкосновенный запас. По распределению монет, выпуск монет уже начался. Сколько мы видим монет в обороте? 22 миллиона. Это около 20% монет уже в обороте. 
монету начали получать уже. Сейчас мы откроем на сайте CryptoRank Весник и увидим, кто начал получать монету. Монету начали получать уже Treasury, то есть уже идет, так сказать, линейный разлог на 5 лет. И пока что больше никто. Не отслеживается 35%, но они, конечно, будут распределены благодаря пулам ликвидности. Инвесторы и команда начнут получать монеты в июне. Да, в июне 2024 года, то есть совсем скоро. Сейчас на момент записи видео у нас 24 января. Создатели этого проекта практически неизвестны. На сайте LinkedIn я никого не нашел, но нашел одного из создателей в Твиттере. Вообще на сайте LinkedIn есть у проекта своя страничка. Написано, что у них 9 работников. Ну, такие вот, видите, да? Требуются им люди, да, есть две вакансии, О, уже вакансий нет, уже когда я изучал, вакансии еще были. Удалось мне найти в Твиттере одного из разработчиков, прямо так и написано, что это Алекс, Адам, софаундер Тала Лапс. Раз уж я начал о Твиттере, то и продолжим. Если открыть Твиттер Скор, то здесь можно увидеть, что количество подписчиков очень сильно выросло. В феврале прошлого года, видимо, это было связано с тем, что начались тестнеты. С выпуском майнета подписчикам не очень сильно, количество не очень сильно растет, но растет скор проекта на сайте э, Twitter Score. Из влиятельных инфлюенсеров, которые здесь есть, это так вот я не могу сказать, кого из них тут э, могу назвать. Подписан на них создатель, один из создателей Аптос. Это, это Мо Шаик, софаундер и SEO Аптос. Ну и больше никого из них я как бы так наглядно не знаю. Теперь можно перейти непосредственно к самому токену Тала. Для чего он нужен? Функции у этого токена, так сказать, такие, как и у всех. То есть никаких особых там проблем задачу не решает. Это просто... Это просто токен для голосования. То есть, если вы держите токен THL, вы можете, ну, какой-то там процент, вы можете принимать участие в голосовании для внесения каких-нибудь там поправок и новых функций. Ну, и, конечно же, можно его где-то застейкать и получать за это другие токены THL. Но главная его функция, это, конечно же, спекулятивная. Можно купить немножко этой монеты на какие-то там... 1% от общего капитала или на 0,5% и надеяться, что монета даст хороший рост. Токен не используется в качестве оплаты комиссии, потому что проект Тала находится на Аптосе и все комиссии там идут в Аптосе. Токен торгуется только на трех централизованных биржах. Это Maxi, CoinEx и Gate.io. Если открыть его график, недельный можно видеть, что после листинга на Maxi токен не вырос и вообще токен практически не растет. Во время того, когда вот это у меня недельный график, когда все росло, токен Тала находится в таком вот небольшом узком диапазоне и вообще очень сильно упал за последнее время. Поэтому начнет расти Аптос, возможно начнет расти с ним и токен Тала. И если этот токен Тала начнет листить на более крупных биржах, таких как Bybit, Binance и там, Coinbase, например, и Huobi и так далее, возможно токен будет очень сильно пампится на этих новостях. Также я для себя делаю такую табличку, где э, как бы ставлю оценки разным категориям, по которым можно оценить проект. Вы видите, здесь TVL растет, это зелененьким доминирование для Layer 2 не подходит. И самое интересное, что здесь еще есть, это, конечно же, аудит проекта. Здесь можно поставить вот такую отметку, потому что аудит проекта проводился довольно-таки часто. Здесь прямо на сайте есть, что вот три компании или это, 4 проводили аудит различных функций и никаких особых косяков они в проекте не нашли. Дорожной карты я не нашел. Важность нативного токена для проекта я уже сказал практически никакой. Э, нужна ли индустрия именно эта технология? Ну, я бы не сказал, что она прям нужна. Да, можно по хорошей процент застейкать свои токены Аптос, потому что я часть также своих токенов Аптос держу именно как депонирую для валидатора токены Аптос, и там у меня 7% годовых всего. Здесь в пуле у меня около 20%, раньше было 36%. Качество основательной команды я нашел только одного 
Адама и неизвестно, кто это такой человек. Влиятельных подписчиков в Твиттер также мало. Анализ кошельков я не сумел провести, потому что есть у проекта два обозревателя цепи. Это Aptscan и TraceMove. На Aptscan вообще нет никакой информации по этому проекту. То есть здесь No Data Funds. Есть информация про транзакции. Транзакций очень много. А именно о холдерах, кто держит монеты, нет никакой информации. Поэтому подвести итог. Почему я должен хотеть купить этот проект? Очень рискованный. На CoinMarketCap он занимает 3000 какое-то место. Проект только недавно вышел на бирже. И это очень-очень рискованный проект. Но купить его я, скорее всего, смогу на небольшую сумму, на 0,5% своего депозита, заранее попрощавшись с этими деньгами, но в надежде на то, что все-таки проект сможет дать порядка 10 иксов. Есть такой проект, как Interlay. Я в него инвестировал. Проект там занимает какое-то 600 место, по-моему, на, на сайте CoinMarketCap. Об Interlay я расскажу в одном из своих следующих видео. Сейчас эта монета дает уже 315% от средней точки входа. Э, вообще первая цель у меня... Вообще цена дорастала до практически 500%, чуть-чуть не дошла. На 500% я хотел часть монеты разгрузить. Но это уже информация для следующего видео. Что касается THL токена, я его буду покупать. Рискну. Вас я никого не убеждаю. Вы сами проведите свой ресерч. Берите на себя всю ответственность за ваши действия. В этот проект я верю. Я верю в Аптос. Именно поэтому я буду покупать на небольшую сумму этих монет. С вами были Криптомысли. Подписывайтесь на канал. До встречи.